నెక్స్ట్ టాపిక్ పేమెంట్ డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఈ పేమెంట్ డిజైన్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే మనకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి సో అవి డిజైన్ లైఫ్ ఫోర్కాస్టెడ్ ట్రాఫిక్ డిజైన్ ట్రాఫిక్ డిజైన్ వీల్ లోడ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్ సో వీటన్నిటి గురించి మనం వన్ బై వన్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ డిజైన్ లైఫ్ సో ఈ డిజైన్ లైఫ్లో చూసుకుంటే మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ రోడ్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి సో అవి వచ్చి ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిజిడ్ పేమెంట్స్ సో ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్కి మనకు డిజైన్ లైఫ్ అనేది టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో మనకి ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి స్టేట్ హైవేస్ నేషనల్ హైవేస్ ఎక్స్ప్రెస్ వేస్ విలేజ్ రోడ్స్ ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ సో వీటిలో మనకు ఎక్స్ప్రెస్ వేకి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే డిజైన్ లైఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్టేట్ హైవేస్ నేషనల్ హైవేస్కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మనం డిజైన్ లైఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా విలేజ్ రోడ్స్ అదర్ డిస్టిక్ రోడ్స్ మేజర్ డిస్టిక్ రోడ్స్కి మనం టెన్ ఇయర్స్ మనం డిజైన్ లైఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రిజిడ్ పేమెంట్స్ సో ఈ రిజిడ్ పేమెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి సీసీ రోడ్స్ నెక్స్ట్ ఆర్సీసీ రోడ్స్ సో ఈ సీసీ రోడ్స్కి ఆర్సీసీ రోడ్స్కి మనం ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ డిజైన్ లైఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం యాజ్ పర్ ఐఆర్సీ సో మనం ఇక్కడ రిజిడ్ పేమెంట్స్లో కూడా టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో అవి హై వాల్యూమ్ రోడ్స్ లో వాల్యూమ్ రోడ్స్ సో మనం హై వాల్యూమ్ రోడ్స్కి థర్టీ ఇయర్స్ మనం డిజైన్ లైఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లో వాల్యూమ్ రోడ్స్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ డిజైన్ లైఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం డిజైన్ లైఫ్ అయితే ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్కి రిజిడ్ పేమెంట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ యాంటిసిపేటెడ్ ఆర్ ఫోర్ క్యాస్టెడ్ ట్రాఫిక్ సో మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్లో డిస్కస్ చేసాం సో పాపులేషన్ ఫోర్ క్యాస్టింగ్ సో సేమ్ ఫార్మని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం సో అక్కడ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ గ్రోత్ సో ఈ ఫోర్ క్యాస్టెడ్ ట్రాఫిక్కి మనం ఫార్ములా చూసుకుంటే ఏ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఏ మీన్స్ డిజైన్ ట్రాఫిక్ ఇంటెన్సిటీ ఏ మీన్స్ డిజైన్ ట్రాఫిక్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ నెక్స్ట్ పి మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ పర్ డే ఎట్ లాస్ట్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ పర్ డే ఎట్ లాస్ట్ కౌంట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆర్ ఆర్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ సో దీన్ని మనం రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ ఎక్స్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎక్స్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బిట్వీన్ ద లాస్ట్ కౌంట్ అండ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ సో మనం ఎక్స్ ఎక్స్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఉన్నాం సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ థర్టీ టూలో మనకు ఆ డిజైన్ లైఫ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంటే టెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో మనం ఆ రోడ్కి ప్రొవైడ్ చేసాం డిజైన్ లైఫ్ అనేది సో టూ థౌజండ్ థర్టీ టూలో టూ థౌజండ్ థర్టీ థర్టీ టూలో ఆ రోడ్కి ఎంత అవుతే మ్యాక్సిమం ఈ యొక్క వెహికల్స్ సివి పర్ డే అంటే ఆ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయో సో దాని యొక్క ట్రాఫిక్ని ఇనిషియల్గానే మనం దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేసి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వెహికల్స్ ఫ్యూచర్లో టూ థౌజండ్ థర్ థర్టీ టూలో ఎన్నో అయితే వెహికల్స్ అనేది ఆ రోడ్డు మీద ఆ ట్రాఫిక్ అనేది పెరుగుతుందో సో ఆ ట్రాఫిక్ని బేస్ చేసుకొని ఇనిషియల్గా అప్పుడు మనం డిజైన్ చేస్తాం సో అది ఎక్స్ ఎక్స్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సో ఆర్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఇండియా సో యాజ్ పర్ ఐఆర్సి మన ఇండియాలో రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మనం ఈ యాంటిసిపేటెడ్ ట్రాఫిక్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకొక సాల్వ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం సో ట్రాఫిక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఈజ్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ సివి పర్ డే సో సివి పర్ డే పర్ డే మీన్స్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ పర్ డే కమర్షియల్ వెహికల్స్ పర్ డే సివి మీన్స్ కమర్షియల్ వెహికల్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఎన్ని వెహికల్స్ అయితే మనకు ఇక్కడ వస్తాయో సో దాన్ని మనం మెజర్ చేయాలి అం
సో మనం ఏ వాల్యూని మెన్షన్ చేయాలి సో ఏ వాల్యూని ఫైండ్ చేయాలి సో ఏ మీన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ట్రాఫిక్ అనేది ఇన్ని వెహికల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయని సో మనకు పీ వాల్యూ తెలుసు త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ సో త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్ మీన్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆర్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అనేది ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఎయిట్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఎయిట్ పై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్ మీన్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి మధ్య ఉన్న ఆ ఏజ్ సారీ ఏదైతే ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో సో అది వచ్చి సిక్స్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సిక్స్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ అవుతూ ఉంది సో ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ వేసుకుంటాం హోల్ పవర్ సిక్స్ సో ఈ మొత్తం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ అనేది సిక్స్ టెన్ సిక్స్ వన్ జీరో సో మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఆ రోడ్డు ఆరు వందల పది సిక్స్ టెన్ వెహికల్స్ అయితే అక్కడ ట్రాఫిక్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ ఆరు వందల పది సిక్స్ టెన్ సివి పివిడి సివి పిడి సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రోడ్ యొక్క డిజైన్ అనేది ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ డిజైన్ ట్రాఫిక్ సో డిజైన్ ట్రాఫిక్ అనేది మనకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సో దీన్ని దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేద్దాం కమర్షియల్ ట్రాఫిక్ అండ్ రోడ్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సివి సో మనకు ఏదైతే రోడ్ ఉందో సో ఆ రోడ్ మీద ఆ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని యొక్క ట్రాఫిక్ అనేది సెవెన్ డేస్లో త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో డిజైన్ ట్రాఫిక్ ఇన్ సివిపిడి సో మనకు పర్ పర్ డే అంటే ఎన్ని ఒక రోజుకి ఎన్ని వెహికల్స్ అనేది అక్కడ ఆ రోడ్డు మీద మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే దాని యొక్క ఒక ఒక రోజులో దాని యొక్క ట్రాఫిక్ అనేది మనం మెజర్ చేయాలి సో మనకు డిజైన్ ట్రాఫిక్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కాబట్టి ఇది సెవెన్ డేస్కి సో వన్ డేకి బై సెవెన్ చేస్తాం బై సెవెన్ చేస్తాం అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ బై సెవెన్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఫైవ్ లెవెన్ సో ఒక రోజుకి ఎంత అవుతుంది డిజైన్ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది అది ఫైవ్ లెవెన్ ఫైవ్ లెవెన్ ఫైవ్ లెవెన్ సివిపిడి కమర్షియల్ వెహికల్స్ పర్ డే సో ఈ విధంగా అనేది డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకంటే లెంత్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఈ కొన్ని ఫ్యాక్టర్ని డివైడ్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్లో అదే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఓకే గాయస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛాన